пришел мне помогать? Молодец, мой золотой. Это не кошка. Это кот Юлий. Ложись и не мешай мне, пожалуйста. Да, да. Орхидейки трогать не надо. Вот тут ложись, пожалуйста. Юля. Молодец, ложись. Добрый день, друзья. Пришел наш помощник. И теперь я вам могу рассказать об орхидеях. В этом году мною задуман сериал об орхидеях из почтовой посылки. Я их заказала у продавца из Краснодара. Ссылку я оставлю в описании под видео. Я заказала большое количество орхидей, но специально для того, чтобы именно вам показывать, как нарастить корни в амху. Это подростки, это детки орхидей. Но получилось так, что будет два больших сериала. Один сериал об орхидеях, которые получены ну, практически в идеальном состоянии. Но получилось, что будет два больших сериала. Один сериал о здоровых орхидеях, а другой сериал о реанимашках. Мне предложили в подарок прислать несколько орхидей, и я попросила именно плохих орхидей, не совсем здоровых, в каком-нибудь плачевном состоянии. И получила целую огромную посылку. Это будет другой сериал. И будет два разных плейлиста. Ссылки на оба этих плейлиста я тоже оставляю в описании под видео. На сегодня рассказ именно о здоровых орхидеях. Причем рассказ сразу об орхидеях в размере 2,5 и в размере 1,7. Вот эти три крупных орхидеи. Это размер горшка, в которых я их получала, 2,5 дюйма. Диаметр горшка. И, соответственно, растения более крупные. А вот эти две бабочки. Это диаметр горшка 1,7 дюйма. И, соответственно, размер самой орхидейки немножко поменьше. Вот эти были получены приблизительно... 40 дней назад, а вот эти дней 20. Давайте посмотрим, какие у тех и других орхидей произошли изменения. Как я их обрабатывала, что я с ними делала. Распушала мох, ставила в другие горшки побольше. Я уже подробно рассказывала и показывала. Ссылки я уже оставила Здесь еще оставлю ссылки на именно эти видео. То есть в правом верхнем углу экрана будут именно ссылки на обработку этих орхидей. И начнем мы вот с такой орхидеи. Давайте посмотрим, какие у нее произошли изменения. Конечно, первое, что мы всегда смотрим, это растут ли корни в горшке. Да, растут. Начался ли рост корней от шеи? Да, тоже начался. И даже такой маленький корень от шеи, который был закуплен при получении, начинает потихоньку оживать и прорастать молодым корешком. Это первое. Теперь вторая. Вот такая орхидея. Это три мультифлоры. А здесь просто великолепный рост корней. Посмотрите, какие от шеи быстро начинают расти крупные корни. И даже на таких маленьких загнутых корешках тоже виден рост. И 
Из-под каждого листика можно увидеть новые молодые корни. Ну и в горшке, конечно, есть корни. Фотография закрывает немножко корни, но вот здесь внизу видно. И здесь тоже. А прошло всего-то 40 дней. И третья орхидея. Ну что говорить о корнях? Великолепные. Но у этой орхидеи появился цветонос. И такую орхидею, и вот такой орхидеи цветонос убирать не надо. Она прекрасно вырастет. Этот цветонос и зацветет. Я надеюсь, что мы скоро с вами увидим цветение. Корни везде. И в горшке, и от шеи. И чудный цветоносик. Маленький, но чудный. Может быть, не будет огромной ветки цветов. Там, вот как, например, у меня цветет желтая интрига. Которая взрослая, крупная. И большая. Цветов будет поменьше. Но они будут. А теперь посмотрим на маленьких бабочек. Так как это совсем малышки, и прошло не так много времени, растут они сейчас медленно. Но тоже по-разному. У одной растет корень от шеи, в горшочке подрастают и прорастают маленькие корешки, потихоньку, потихоньку раскукливаются корни. Но прошло еще мало времени с получения этих орхидей, но все равно прогресс уже виден. Здесь тоже появились корешки, но эта орхидея сразу решила растить листик. Как же я поливаю такие орхидеи? Ведь это мух, он очень влагоемкий. И здесь нужна золотая середина. В основном я их опрыскиваю по верху мха. Но раз в месяц вот эти я намочила мух полностью на четвертый день после получения и больше в воду полностью их не опускала. Только лишь опрыскиваю их по верхним корням и по мху. А вот эти я поливала два раза. Здесь мха больше, и я всегда опускаю пальчик внутрь горшка. Мух должен остаться у них чуть-чуть влажный, причем не снаружи, невидимая часть а внутренняя часть. Можно туда поставить деревянную шпажку и смотреть. Если мокрая деревянная шпажка, то поливать еще не нужно. А если уже сухая, то нужно тогда опустить горшочек полностью в воду на 15-20 секунд. Мох очень быстро впитывает в себя влагу. Потом сливаем и Ставим обратно на место. Но так я делаю всего один раз в месяц. Остальное время я точно так же, как и малышей, опрыскиваю их по верху мха и только верхние корни. И вот так они прекрасно себя чувствуют, радуют ростом своих корней, листиков 
и даже цветоносов. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!